O susto sofrido pelo Papa Bento XVI na véspera do Natal colocou em sérias dúvidas seu esquema de segurança. A discussão sobre a segurança do Papa não é simples de ser abordada. Não se pode blindar o pontífice completamente e afastá-lo dos fiéis, declarou o porta-voz do Vaticano. Na noite desta quinta-feira, quando o Papa foi agredido por uma jovem de 25 anos que pulou a cerca de isolamento e se jogou contra Bento XVI, o padre Federico Lombardi reconheceu que a função de Papa comporta riscos. Bento XVI não sofreu ferimentos graves. Hoje, sorridente na mensagem de Natal, lembrou dos conflitos que afligem o mundo e fez saudações em 65 línguas, inclusive em português. Feliz Natal para todos! Mas não comentou o incidente. A agressora de Bento XVI tem nacionalidades italiana e suíça. Logo depois da agressão, quando foi levada a uma instituição psiquiátrica, Suzana Maiolo disse a algumas pessoas que a atenderam que não queria machucar o Papa. Fontes vaticanas revelaram aos jornais italianos que Suzana vive na Suíça e que veio a Roma só para a missa de Natal, como fez no ano passado, quando também tentou se aproximar de Bento XVI, mas foi barrada pela segurança. O cardeal Roger Etchegaray, que estava ao lado do Papa e quebrou o fêmur direito na confusão, pode ser operado neste domingo. O primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, que recentemente também sofreu uma agressão, pediu agora à noite o fim do ódio e dos gestos de extremismo.